tarde. Os estudantes da faculdade Área 1, aqui em Salvador, viveram momentos de pânico na manhã de hoje. Um assaltante tentou roubar um carro no estacionamento da instituição. A vítima reagiu e atirou no bandido. Os alunos ouviram os disparos e se trancaram nas salas de aula para tentar se proteger. Eram por volta das 10 e meia da manhã quando os alunos da faculdade Área 1, na Avenida Paralela, foram surpreendidos com o um barulho de tiros. Os estudantes se trancaram nas salas de aula e também na biblioteca. Alguns chegaram a publicar no Facebook os momentos de pânico que viveram. Atiraram, a gente ouviu quatro tiros e o resto foi lá dentro da faculdade. E ficou um pânico dentro da faculdade? Pânico, ficou um pânico. Todo mundo chorando, alguns não sabendo, sabiam, não sabiam... Eu estava sabendo onde estavam seus companheiros, colegas, todo mundo ligando, correria. E aí, até o final do segurança, eu subi na faculdade, na, no andar lá da faculdade e avisar que estava tudo bem. A polícia já estava aqui, já estava tudo calmo. Do lado de fora da faculdade, houve uma grande movimentação de estudantes ainda abalados. Muitos curiosos também se aglomeraram no local. Equipes da polícia permaneceram em frente ao prédio para garantir a segurança. Encontramos esta marca de sangue em frente ao portão que dá acesso à garagem da faculdade. Segundo o representante da instituição, houve um assalto aqui do lado de fora e o suspeito teria entrado no prédio para se refugiar. Mas logo depois foi abordado por policiais militares. Já os estudantes disseram ter ouvido disparos dentro da faculdade e também viram marca de sangue nas escadarias internas. E ouvimos tiros, seis tiros. Aí, nesse momento, saiu todo mundo correndo para a biblioteca. Aí, ficou, aí a pessoa orientou que se juntasse a galera e subisse para a biblioteca e ficasse trancada. E ela, ela trancou todo mundo lá, aí ficou preso lá. Nas escadas tinha sangue, nasceu provavelmente do, do rapaz que veio aí recebeu um, os um disparos de arma de fogo. Aí eu fiquei sabendo que ele estava no banheiro, provavelmente em óbito. Foi isso que são as informações que eu fiquei sabendo. Estas imagens, cedidas por estudantes, mostram o suposto assaltante baleado e caído no chão. Depois, ele é arrastado por policiais militares. Também foi registrado o momento em que os policiais entram na faculdade e depois saem com o suspeito. Em um primeiro momento, o coordenador da faculdade disse que a vítima do assalto é um estudante da instituição. A vítima é estudante da instituição? Ah, sim, sim. Era estudante da instituição, estava vindo para a faculdade. E essa pessoa provavelmente estava, o bandido estava seguindo ele até aqui. Em outra entrevista, o coordenador voltou atrás e disse que desconhecia a vítima. O senhor disse anteriormente que a vítima era um estudante que estava chegando para a aula. Não, não tenho informação com relação a isso. O senhor está mudando agora a informação? Não, não estou mudando. Eu estou dizendo que eu não tenho informação com relação à vítima que sofreu o assalto. O que eu te, posso te informar é que houve um assalto fora da faculdade. Já em nota, a assessoria da faculdade divulgou outra informação, esclarecendo que houve uma tentativa de assalto a um policial que reagiu e feriu o assaltante. A polícia militar emitiu outra versão. Por nota, informou que um assaltante tentou roubar um veículo no estacionamento da faculdade e que houve reação por parte de uma pessoa. As imagens dessa câmera de segurança da instituição de ensino devem ajudar na investigação da polícia. No final da manhã, a equipe do Hospital Geral Roberto Santos confirmou a morte de Railanda Silva, de 17 anos, apontado como o menor infrator responsável pelo assalto. A perícia técnica esteve na tarde de hoje na faculdade também para analisar o local do crime.